Esse episódio é patrocinado por Eizu, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kizzi e a partir de agora teremos dicas mais dinâmicas num formato mais atraente, aonde eu vou focar muito mais o Photoshop. Tranquilo? Então vamos para a primeira dica. Minha imagem já está aberta dentro do Photoshop e eu preciso começar a fazer o tratamento. Notem o seguinte, as pessoas que estão no primeiro banco estão mais claras, as pessoas que estão no segundo estão mais escuras. Isso acontece porque quando eu fiz a foto, o flash é disparado. Ele chega com mais intensidade em quem está na frente, com menos intensidade com quem está no fundo. Não tem como corrigir isso. Se eu tivesse numa condição de estúdio e tal, seria uma alternativa. Mas nesse caso, são aquelas fotos de férias que a gente faz com a família e assim por diante. Então, fica para o Photoshop essa correção. Você vai ver que é um processo extremamente simples e extremamente rápido. Então, vamos lá. Primeiro passo é fazer o quê? Eu entro no menu Image, abro o comando Adjustment Levels. A caixa de diálogo é aberta. Posso trabalhar fazendo com que as áreas claras fiquem um pouco mais claras, meios tons e as áreas escuras. Então isso tudo é feito utilizando os sliders branco, cinza e preto, respectivamente. Notem que eu consegui um contraste interessante nas pessoas que estão na frente, mas atrás ainda continua escuro. Se eu tentasse isso para as pessoas que estão no banco de trás, olha o que vai acontecer. Eu consigo um contraste melhor lá, mas, por sua vez, vou estourar as pessoas que estão no primeiro banco. Então, isso já indicou que eu tenho que fazer um tratamento para as pessoas na frente e outro tratamento atrás. Primeira coisa, cancelar esse comando. Aperto a tecla Option, quem trabalha com Mac, Alt, PC, esse botãozinho que era cancela vira Reset, clico em cima dele e resetei o comando. Nós vamos fazer, a partir de agora, um tratamento direcionado. Primeiro para as pessoas que estão no primeiro banco, depois para as pessoas que estão no segundo banco. Legal. Pensando nisso, meu comando aberto, começo a deixar as áreas claras mais claras, meio tom um pouquinho mais claro, ganhei um pouquinho mais em contraste. Olha como a foto ficou interessante. Tranquilo? Clico em OK. Se eu perdi detalhes na blusa, eu posso até recuperar utilizando o quê? A ferramenta de histórico. Clico, seguro, arrasto um pouco dela, o que, que ele faz? Ele restaura essas informações. Joia, agora a gente precisa trabalhar nas pessoas que estão ali atrás. Ferramenta de lacinho e eu vou começar a selecionar só essa área do fundo. Pode ver, não estou trabalhando com uma seleção super precisa. Estou até brincando um pouquinho em cima dela para que você perceba exatamente como a gente vai poder corrigir isso. Você vai notar também que eu estou trabalhando em cima de uma mesinha gráfica, uma Intuos 4 da Wacom, o que facilita muito o meu processo de seleção. Mas, no caso dessa foto, essa seleção, mesmo não sendo tão perfeita, já está suficiente. O que, que eu faço agora? Vou entrar no painel de ajuste. Dentro desse painel, eu vou clicar no ícone de Levels para abrir uma nova camada de ajuste com a opção Levels. Você vai perceber que dentro do painelzinho de ajuste, a interface do comando Levels já se apresenta. Posso novamente entrar no triângulozinho branco, deixar as áreas claras mais claras. Vou pegar o meio tom, também trazer para ficar um pouquinho mais claro. Nas áreas escuras vou ganhar um pouquinho mais de contraste. Olha que diferença já deu na foto. Se a gente clica no olhinho, eu posso ver o antes e o depois. Aqui embaixo a mesma coisa. Olha. Então tanto faz você trabalhar diretamente no painel Layers ou no painel de ajuste, você tem exatamente a mesma funcionalidade. Vou forçar um pouquinho mais, quero que as áreas claras ganhem um pouquinho mais ainda. Beleza. Depois disso, você vai perceber que eu tenho uma transição bastante ruim, que eu já tinha até cantado a bola antes. Em cima do cabelo a gente vê esse problema, no banco a mesma coisa, no contorno do, da pessoa, e aqui passando ó, exatamente na face da criança. Como é que eu corrijo essa informação então? Simples, suavizando essa transição. E isso é feito pelo painelzinho de masks. Clico no painel de mask, ele é aberto, entro na área de feather e começo a aumentar esse valor. Quanto mais eu aumento, mais suave vai ficando a transição. Até que chega um momento que você praticamente não consegue perceber o antes e o depois. Eu vou até aqui, olha, primeiro tirar o layer e colocar para você ver o comando atuando. 
Notem, agora eu tenho uma sensação que a foto é toda uniforme, que está trabalhando em cima da mesma luminosidade. Conseguiu perceber a diferença? Mais uma vez, antes e depois. E aqui por baixo eu vou desfazer a questão do feather. Sem a suavidade, o comando duro. Com a suavidade colocada, o comando suave. Minha imagem praticamente está pronta. Vou fazer a união desses dois layers usando o Ctrl E. E para acabar essa imagem, o que, que eu faço? Volto no painel de ajuste, no comando de Vibrance, aumento um pouquinho mais a vibração da foto, as cores ficam mais vivas, mais interessantes, junto todo, e eu tenho a minha imagem finalizada. Vamos ver do começo ao fim. Essa daqui, olha, foi a imagem que eu abri para vocês. Dois planos diferentes, duas condições de luz, uma mais escura, outra mais clara, e a foto um pouco saturada por estar na sombra. Essa daqui é a nossa foto final. Uniforme, uma luz legal, um ótimo contraste, e eu tenho uma imagem perfeita para ser colocada dentro do álbum. Tranquilo até aí? Beleza! Nessa segunda imagem eu tenho uma situação semelhante. Tem uma parte de trás que tem bastante luz e uma parte da frente que tem a sombra. Quero unificar essa informação. Como é que eu faço? Seleciono mais uma vez a área de sombra, que é onde eu quero fazer a minha correção. Pode ver, nada preciso nesse momento, só o suficiente para que aborde todas as áreas desejadas. Painel de ajuste, clico em cima do ícone de levels. A interface do painel é trocada para o comando. Vou determinar que as áreas claras vão ficar mais claras, os meios tons a mesma coisa, as áreas escuras um pouquinho mais de contraste. Olha como já ficou mais legal. Antes e depois. Ainda você consegue ver quem? Aquela transição dura. Por que, que ela está lá? Porque eu não apliquei a suavidade. Como é que eu faço isso? Entro no painelzinho de masks, aumento o valor de feather bastante, sumiu. Vamos ver isso na foto como um todo? Olha lá. Antes, depois. Aplicou, facinho. Vou fazer a união desses dois comandos, então o que, que eu faço? Comando E, ele automaticamente faz a junção. Para quem trabalha no PC, Ctrl E. Depois disso, você vai perceber que eu tenho um bonezinho aqui embaixo, pode ver. Às vezes acontece numa foto, sempre tem algum elemento que você não quer, alguma coisa que você quer eliminar, o Photoshop CS5 resolve isso em praticamente um clique. Quer ver? Vamos lá. Ferramenta de seleção, seleciono ao redor do boné, pode ver, super tranquilo, super fácil. Depois disso, edit, vou pedir a tela de preenchimento, que é o comando fill, a informação é aberta e eu vou usar essa opção chamada Content Aware. Clico em OK, o Photoshop automaticamente procura uma referência na foto, faz a eliminação dessa informação adicional, está praticamente pronto. Para finalizar, quem é que está faltando? Aquele comando que eu também usei chamado Vibrance, olha lá. Aumentei a saturação, fiz a união dos dois comandos utilizando o Command E, minha foto está pronta. Vamos ver o antes e o depois? Foto original, foto final. Original, final. E aí, viu como é simples? Agora, se você quer realmente aprender Photoshop, você tem que ir no Photoshop Conference. O maior evento de Photoshop da América Latina acontece agora em abril, dia 11, 12 e 13. Entre no site photoshopconference.com.br, veja todas as informações, programação, instrutores e faça sua inscrição. A gente se vê por lá. Até a próxima.